Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita, ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Chamuanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa bindanawexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Well mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello, howdy, howdy. Ito na po tayo sa ating palatuntunan ang uh, Radio Mindanao. Ito po niyong lingkod si Abdel Diza. Sumahan niyo kami hanggang alas tres. Sa alam po ng ating angkorman si Al Jacinto. Ito po ang kanyang uh, kahalili. Pagpaumanin po ninyo mga kaibigan ang ating uh, angkorman ay busy busy po mga kaibigan. Anyway, pagtsagaan na lang po ninyo si Abdel. Samang kayo na roon, nasa, nasa, nasa bahay man kayo. Nasa dalampasigan man kayo. Nasa bukad. Nasa sa inyong mga salakyan. Mga bata, huwag niyong gawa. Gayain yung salakyan na sasakyan. Ayan. Nasa opisina naman kayo. Uh, Deloy at uh, welcome sa ating palanuntunan ang Radio Mindanao. Sa ating mga silingan, uh, mga binisaya, may nga po kanin yung tanan di habay, mga amigo, mga amiga. Kainaad lang kaya po na lang kaya po na sa mayang panguna-una, sa mayang pangisip, sa mayang panlawas. Dalang kaya po na ang kanunayang uh, pag-amping. Diyan sa Buangga, Sibugay, uh, Province. Kamusta po kayo? Maayong hapon ka ninyong tanahan mga kaigsunan. Huwag diyan sa Buangga, Del Sur. Sa Buangga, Del Norte. Kamusta mo ang atong mga kasangga diha? Paman, diyan sa Basilan Province, magandang hapon. At siyempre, salam doa, kanikotahan-tahan do, doan mga rayang. Doon na lupang sug, mauna rin mga kakampungan. Mga kalawla, siya na doon doon yan, mga akay. Mga jigs. Doon aron ha, Governor na to, Governor Toto Tan, iban na si mga kaluwagan niya rin doon hayan. Iban na si mga rakyat, hamo and uh, masuak matag magdungog sin na programa na to ni Radio Mandanao. Ganun pa rin dyan sa Tawi-Tawi, kamusta po kayo? Tindirian pa rin yung uh, pagmimina ng mga mapagsamantala sa ating uh, kalikasan. Dami tayong natatanggap ng mga reklamo ng ating mga kababayan diyan sa Bungao, Tawi-Tawi. Hanggang sa reklamo na lang. Naway bigyan po ng pansin ng ating pamalaan ang uh, pagmimina dyan sa tawi-tawi mga kaibigan.
Mana mah kayak bigan deh. Sabi nga nila mga kasabihan na hindi dapat pamarisan dah. Bakit kay mga lalaki no? Ang hilig-hilig nila sa mga babae. <laughs> ha? May mga asawa na pero hmm, mayroon pa rin uh, chiching. Gustong gusto pa rin nila. Bakit kaya? Ha? Ganong ka ha mga kagsunan? Ang mga lalaki talagang uh, likas na ganyan ang mga lalaki. Na mapaghanap. Nauling Indonesian Terrorist mga kaibigan sa Marawi. Aharap po sa patong-patong na kaso. Nauli po ito mga kaibigan. Itong uh, Indonesian Terrorist. Ha? Nakatagda pong uh, isang panang pulisya sa Piskalya, sa Iligan ang uh, padong-padong na kaso laban sa naaristong Maoti ISIS ISIS itong Islamic State of Iraq and Syria uh, Kilala po natin ang suspect mga kaibigan na si Muhammadin Ilham Shia Putra na taga North Sumatra, Indonesia na nagtanggang uh, tumagas sa main battle area ng Marawi City noong uh, isang araw mga kaibigan ng uh, umaga. Ah, huli siya mga kaibigan, di ba? May mga nakuhang mga Talagang impormasyon ng ating mga polis at militar. Yan, uh, nagkumpis ka mula sa sospek ang uh, granada, baril, money, mga ginto at uh, pasaporte. Nang ito ay mahuli ng mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Sa Barangay, uh, saan yan? Barangay Luxa Dato ng uh, Marawi. Pagalaman na uh, nasa full scale uh, rehabilitation efforts ng uh, gobyerno. Madapos pong uh, i-deklarang liberated o malaya na mula sa mga terorista ang uh, Marawi City. Kaibigan, uh, wow, ha? ang uh, Japan po mga kaibigan. Six billion dollars investment pledge ng uh, Japan. Ay uh, magbibigay po ito ng uh, trabaho na sabi po ng DTI. Nagtrabaho Mga mamayan po natin Inaasahan ang nasa Limang daang libong Oportunidad ng trabaho Ang uh, magbubukas Sa mga susunod na taon Dulot po yan Ng uh, 6 billion dollars Investment pledge ng bansang Japan Sa Pilipinas Balita po yan mga kaibigan Sana yung pledge na yan ay Mapupunta sa kanyang papuntahan Na walang bawas Yan po ang inihayag ng Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez Kung saan sinabi nito na matagumpay ang kanilang naging official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan nitong nakaraang araw. Iba pa rin yung 
tulong ng uh, 9 billion dollars para sa Marawi at mga iba't ibang mga infrastructure project ng uh, Pilipinas. Galing din yan sa Japan mga kaibigan. So, umabot po umano sa 6 billion dollars ang uh, natanggap ng Pilipinas na investments mula sa iba't ibang uh, kumpanya roon. Particular na sa industriya ng manufacturing, infrastructure at uh, information and communication technology. So, bale limang daang libong mga trabaho po mga kaibigan ang... Uh, Bukas, uh, Annie Lopez, kinukumpirma pa nila ang mga detalye. Pero uh, sabi nito na aabot sa limang daang libong trabaho ang uh, magbubukas dahil dito. Kaugnay nito mga kaibigan, sinabi ng kalihim na nagigipagugnayan na rin ang kanyang uh, tanggapan sa iba't ibang mga ahensya para sa proseso ng uh, Paglulunsad ng mga negosyo. Yan ay mga mga magandang balita kung ano po. Mga ninakaw na gamit ng mga mauti na turnover na sa PNP at uh, AFP. Kabaong na iniwan sa gitna ng karasada, pinagkaguluhan. <laughs> Lukulugo ito nag-iwan ng uh, yeah, kabaong. Kinumpirma po ng militar sa Marawi na kanila nang uh, na-turn over sa PNP ang mga gamit na na-recover ng mga sundalo na ninagaw ng mga teroristang Mauti ISIS. Maaari po daw i-claim ng mga residente ang kanilang mga nawawalang gamit sa PNP. Joint Task Force Ranao Deputy Commander Colonel Romeo Browner Maari daw ang i-claim ng mga residente ang kanilang mga nawalang gamit dyan sa Philippine National Police dyan sa Malawi City Na-recover po yan ng mga sundalo ang mga nasabing gamit mula sa mga buildings kung saan nagapuesto ang mga teroristang uh, mauti Ah, may mga balita po mga kaibigan at uh, yung mga mamayan po natin dyan sa Marawi ay uh, nawala po yung mga gamit po nila. Sino kaya ang pinagbibintangan? Ay, ito na po mga kaibigan at uh, may mga gamit din na ninagaw yung mga mauti di mano. Sinabi ni AFP Spokesperson Major General Restituto Padilian na uh, all accounted lahat ang mga gamit, cash na recover ng uh, militar. Sa Mandala, restricted to barracks naman ang mga na ang anim na sundalong army na inakusahang umano ay nagnagaw ng mga gamit. Ay! Huwag naman ganyan. Pag nabatunayan na, na talagang nagnago kayo, ha? Nakahiya yan. Isa na akong uh, mahiya. <laughs> Alay. Sa ngayon, ang gawain pa rin ang investigasyon sa mga ito. Pagdiag na militar na hindi kinukondon ang maling gawain ng mga sundalo. Oo nga naman, nakahiya yan eh. Diba? Di magandang simulain yan, mga pare. Walang sundalong magnanagaw. Sinayang ninyo ang training ninyo. Six months na training. Ha? Talagang na 
napakahirap po ang training. Nadaanan natin yan, six months na ko. Training namin sa Navy, iba pa rin yung Marines pa humawag sa amin. Marines nakakadagod eh. <laughs> ah, yung mga DI namin, pag nandyan na yan sila, nako! Bugbog sarado. Itong ulo ko eh, ano na eh. Talagang parang hinog na hinog. Minsan mabiyak kong helmet sa ulo namin eh. Iba pa yung sinasabi niya lang, Tadjag Marines. Gagapang ka, paputo kang pa yung tenga mo. Talagang isang linggo. Hindi malis yung uh, parang mabib, halos mabibingi ka na. Isang linggo ang tunog ng tenga mo eh. Ting! Gumagano ano eh. Ala, gapang dito, gabang doon. Manyobar dito, manyobar doon. Mas kwadro pa, madjogging na eh. eh. Ngayon, ang hirap nga kaya. Ang hirap kaya, ang hirap. ba? Diba? Ngayon eh, uh, gagawa tayo ng kabulas tugan. Hindi maganda yan. Isipin lang natin ng ating training, ano po, talagang uh, mahirap. Inangaan po ngayon ng uh, Thomas Region in Muslim Mindanao o ARMM ang madaliang aksyon ng militar at pulisya kaugnay ng pagkasangkot ng mga ilang mga sundalo at pulis sa kaso ng mga nagkawan ng mga personal belongings mula sa bakwit ng Marawi City. Ito ay matapos kinumperma ni Joint Task Force Ronald Deputy Commander Colonel Romeo Broner na anim na sundalo nila ang inimbestigahan dahil nakunan ng mga nagaw na bera. Mga alas at appliances mula sa kabahayan ng Marawi, Iba Quiz. Oh no. Hindi lima ayaw na ba? Magkaulo na. Kaibigan, itong paglutang ng mga inaakusahan na ilang membro ng uh, state forces, uh, yung uh, sundalo ng ating pahamalaan ay patunay na hindi pinahintulutan ng pahamalaan na madungisan ang kanilang imahe, lalo pa't na si Martial Law pa ang Mindanao. Kahit hindi Martial Law. Pag nagkasala, parusahan, tanggalin sa servisyon, nakakaya yan. Hindi magandang simula yan yan. Ang sundalo, hindi po magnanagaw ha. Tandaan po ninyo yan. Nakakaya. Isa na ako dyan mahiya, di ba? <laughs> sinasabi natin ba ay tayo asahin po tayo ng siya muna sa CRS Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines at uh, nagdilitsure po tayo sa mga sundalo paano tayo manalun sa labanan sabi nga nila mas mabuti pa daw ang uh, dinaanan ng bagyo may matira pa kaysa dinanan ng tropa. How could we win the war? Kung ganyan ang ating ugali, di ba? Pagkatapos ng uh, operation na ko, may daladalang mga kaldero. Kahit butas-butas na remembrance daw. May daladalang mga Kambing. <laughs> ah, kambing. May dala-dalang mga refrigerator, TV. Ito, puno ang six by. Uy, ganyan. Magkahiya. ay uh, huling-huli 
din sila mga kaibigan at uh, isa sa uli na yan nila sa may-ari. At uh, bahala na dyan ang uh, pamunuan ng ating mga sundalo na anong gagawin sa mga sundalo na yan na napabalita ang uh, nagnagaw. Nagnagaw ng pera, alas, appliances. Wala sa kabahayan ng uh, Marawi, Bakwis. Eh, Siyempre, wala na sino ba naman ang uh, mapagbintangan na kayo ang nanduroon. Hindi na pwedeng, uh, hindi po walang tao na no man's land yan doon. Di ba? Mga sundalo na natitira doon at mga mauti. ISIS. Eh, sino ang pagbintangan yan? Di ba? Kaibigan ay uh, nakalabas na sa kalupaan ng uh, Fur of the Orient Sea. Kalupaan ng uh, perlas ng silanganan. Ang warning signal ay tinanggal na. Diyan na pong nakalabas ng uh, kalupaan ng uh, Calamian Group of Islands, ang Bagyong Ramil at uh, kasalukuyang nasa West Philippine Sea. Ayon po sa pag-asa weather, patuloy na kumikilos ang bagyo pagkaunlaran sa bilis ng 15 km per hour at huling namadaan sa layang 230 km west ng Coron Pawawan. Palayo na nga. Posible pong uh, lalabas sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang bagyong uh, uh, mamaya daw gabi o madaling araw ng uh, bukas biyaranas. Saan pa rin naman umano ang uh, katamtawan hanggang sa uh, occasionally heavy rain sa uh, Mindoro provinces, Palawan, Batangas, Northern Quezon, kabilang na ang uh, Pulilo Islands, uh, Pulil, uh, Pulilo, uh, Pulilo Island, Anaka, bubulod po tayo mga kaipan at Aurora. Ay dyan sa Malamawi, Malamawi City, hindi Malawi City ang Malamawi. Ah, may mga nagikinig sa atin dyan, dyan sa Basilan mga kaibigan. Alina, Malawi. Ah, Malawi. Malamawi. Ah, magandang hapon dyan kina Norma Ibrahim. At mga kapitbahay daw nila, nagikinig sa atin pala tuntunan sa mga oras na ito. Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik sa ating uh, programa. Sa loob doon ang kanyang katatano na yan eh. Kaibigan, uh, babalik po ang ating uh, palatuntunan pagkatapos ng ilang uh, paalala.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Chamuanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa, bisitahin po natin ang kanilang website sa bindanawexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radio Ronda Bipoblek Sambuanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bayan ang mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas ito sa media Pagpapalit na nagkikinig sa ating palatuntunan ang Radio Bandanao. Abdel, di isa lang uh, gihapon kinibay. Pagpapalit po natin magbasa ng uh, Bandanao Examiner, the regional newspaper. Circulated po yan sa Western Mindanao, Eastern Mindanao, ARMM, sa Visayas at Luzon. Ayun, lalong-lalong po dyan sa Manila mga kaibigan, dyan sa Tagig. Um, kung minsan ay nagpapadala po ang Mindanao Examiner ng uh, limang libong uh, copy, kopya. Madaling uh, maubos. Uh, maubos agad mga kaibigan dahil gustong gusto po ng mga taga Mindanao na nagkatira doon sa Manala. <laughs> gusto po nilang uh, itong Mindanao Examiner dahil gusto nilang mapabalit, mabalitaan anong mga nagaganap dito sa atin. Kaya pagdating, uh, 5,000 copies mga kaibigan. Ubus. Madali. Mura lang yan, sampung piso lang. Ha? Ang bawat kopya niya. Pagalihin po natin magbasa at bumili ng uh, Mindanao Examiner, the regional news paper. Ano mo mga kaibigan dyan sa lungsod ng uh, Sambuangan? Ang uh, government official po natin, local government opi- local officials po natin dito sa uh, dyan sa Sambuangan City, Inihiling po nila sa polis na ibalik ang control. Dito sa Rimanoy, mga paghawag nitong uh, droga. Yan sa lungsod ng uh, Sumbuangan. Dahil nagpipiesta na naman yung mga drug addict, yung mga pusher, yung mga drug lord. Uh, binalik kasi ng uh, sinauli na ng PNP ang paghawag dito sa uh, illegal drugs uh, eh uh, tinanaw ba po yan sa PDEA Pelabin Drug Information Agency dahil ganun ba yun? PDEA? Dahil uh, ang PDEA nga naman mga kaibigan ay kulang sila ng uh, tauhan 1,800 lang yata na personnel buong bansa ang uh, PDEA. Kaya medyo mahirapan po sila na sugpuin itong uh, pinagbabawal na gamot. Kaya nagpipiesta na naman, masaya na naman, nakangiti na naman ang mga drug lord, ang mga drug addict, ang mga uh, drug pushers. Nagnegosyo, nagnegosyo nitong uh, illegal na drugs mga kaibigan. Kaya sa kanilang uh, resolusyon mga kaibigan ay sana daw ibalik sa polis. May mga barangay na po tayo nagre-reklamo mga kaibigan. Lalo na po dyan sa barangay Ricodo. Ay nako. Uh, bumalik na naman daw ang mga ay, mm, ang mga um, drug addict. 
Bakit ba dyan sa barangay Rigolo na yan? Ang daming mga drogadik, ang daming mga nagbebenta ng shabu yan. Minsan mayroon tayong mag- nakausap, no? yung mga nagtodraw ako dyan sa mga... yung kano yung factory dyan, yung mga sardinas natin. Eh, magdamagan ang trabaho niyan. Uh, sabi nga din sa isa, sabi nga, eh, kung gusto mong uh, makaagwanta ka sa kalagabi nga di ka katulgon, eh, katindong na sila na, katindong na sila na naghimog uh, sardinas, putulog mga ulo sa mga isda, nagkaliskis, Nagigan sa Las City, sugod sa Las City, sa sunod adlaw. Las City gabi, suhantod sa Las City, sa sunod adlaw, mga kiksun, kisa may magkakaguanta na. So, ang uban, ito ah, magsyabu. Hayag kayong mata. Ah, hayag kayong mata. So, mauna mga kiksunan, huwag uh, daghanang baligya. Diha, nakarong balik na po kay Wani. Naman, di naman sila si Kupon sa mga polis. Naman ito yung yun silang uh, uplantokhang. Ah, masaya na naman sila. Sadya na po sila. Ah, po doon sa kanay resulta niya ng ilang uh, girikwan sa doong uh, kapulusyon. Sa bagay mga kaibigan, do, yung undas kapon at sa mga araw na ito. Ay, uh, yung kalagalag generally peaceful. Maliban na lang sa mga, mga nagreklamo dahil hindi daw sila pwedeng magdala ng uh, lighter, ng posporo. Wala silang pansin din ang kanilang uh, kandela. Ay kung ganun, kung pinagbawal ang lighter, pinagbawal ang posporo, Pwede na rin kandila, eh, pagbawal na rin. Kaya ano man mo ng kandila doon sa, sa simenteryo, wala ka naman posporo, wala ka naman the lighter. Eh, doon pa mga kaibigan, itong uh, North Korea, ano po? Sa mga ilang leader, di ba? Ay, murag, uh, ang Diyos ay mukatawa raw, mangisingisi. Uh, sino ba yung leader ng uh, presidente dyan, uh, North Korea? <laughs> <laughs> ah? Sige na silag palupad sa ilang uh, gatesting sa ilang uh, missiles Mura ba nagtabanog ba? Kuya o ba yan na? Ah? Kuya o ba yan na? Hindi mapunta din nila sa tuahong sa awan Pero matod pa sa kano In response to North Korea, yung kanon sabi nila, Hala, maghimo po may gadako kayong uh, missiles, murag tabano nga dako kayo. Amo pong ipalupad, testing karong uh, subukan daw nila i-test ngayong ano. Yung sinasabi nilang uh, monster missile. At uh, ang uh, test niya ay uh, itong mid-December yata. Dahil sa kanyang uh, kabigatan mga kaibigan, ah, ay hindi, um, hindi masyadong makalipad ng mataas. Ah, tinesting nila noong nakaraang uh, taon. So ngayon, testing na naman nila. Ano ba yan mga kaibigan? At ang um, napakalaking mensahe na yan. At kung yan ay uh, sasabog mga kaibigan, naku, ano mangyari sa atin? Baka, naku, mahugno na yung kalibutan. Kaya pati lang, dakudo kaya na. Oh, saan naman na sila ako eh? Ah, mura mo na nagpalupal, nagtabaan nagba. Ba na mga kaibigan, ang oras pa natin ay 21 minutes before 3. Mga Pinoy, sa ngayon ng nga ba kayo sa pagdiriwang ng Halloween? Dito sa Pilipinas. Dahil sa uh, pagbabago po sa bawat henerasyon sa ating bayan. Uh, marami pong pagbabago. Ano po? Mabuti man o hindi, patuloy na nagaganap ang uh, modernisasyon sa Pilipinas. Na 
ito nang sinasabi natin, madalas na nagmumula sa impluensya ng ibang bansa. Hilig-hilig natin ano. Ay, kapyarol! May mga iba't ibang tradisyon puro tayong ginagawa, no? Ito pang mga ibang tradisyon po natin ay yung paghahanda ng mga pagkain bilang alay sa mga yumaong mahal sa buhay. Pagkainin ah, sa ubang pang reliyon po mga kaigsunan, katong mga murag ambon sa na sila o eh. mag uh, na sila, mag-alay, adto sa mga bato, pagkano ng mga buaya, hey, ambon! Kano ng mga apo, yung, uh, yung kabataan namin doon, doon sa bunggaw daw kita ako ng mga kaibigan pag oras ng uh, ganitong undas. Pupunta na kami sa sementeryo ng mga Chinese. Naku, ang daming pagkain. <laughs> Ayun, pag uh, alis nila, mga 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 doon, kagal. Ha? Puntaan namin kayo mga magbabarkada. Pagtirik ng kandila sa labas ng pintuan, paglilinis at pagbisita sa mga puntod ng mga yumao pagsapit ng Nobembre a 1 o 2. At marami pang iba. Ah, alamin po natin yung mga kaibigan, marami pang iba. Yan. Kuminsan do... Ay naku, natatakot. Uh, hindi naman malis ang uh, katatakutan. sinasabi natin yung uh, paniniwala natin na may mga ano may mga kasama tayong uh, mga elemento mga elemento sa kabilang mundo ano yon katulad ng mga apo ano ba yung apo <laughs> tulad ng uh, yung mga taong hindi na natin nakikita yung mga aswang, tiyana, uh, yung babae na mahaba ang uh, damit, puting-puti, anong tawag dyan? White lady, ayan, white lady. O kaya, uh, manananggal, bampira, ano pa? Kukuk. Marami na marami, di ba? Dahil dito, tila ano eh, na-influensyaan po ang uh, Pilipinas ng uh, um, modernong pagdaraos ng undas. Uh, tulad na lamang ng uh, ano, minsan nakikita natin sa mga TV ito, ano. Uh, sa mga doon sa uh, ibang lugar, lalong-lalong po itong uh, parada, itong Halloween uh, parade at uh, party. Minsan, uh, sangayon din yung iba. Minsan naman, yung iba ay itong Halloween. Diba? Itong Halloween, uh, nasasabing ang Halloween daw, isa ang manong hindi magandang uh, pagdiriwang, lalo na po sa mga kaibigan natin, mga Kristiyano. Ay itong Halloween daw, mga kaibigan, ay uh, ano, uh, nagsimula daw ito sa... Uh, samahan or so in uh, festival ng uh, samhe no festival ng uh, ancient uh, celtic religion ng uh, britanya ibang haluan ko minsan uh, may may mga maskara <laughs> nandiyan yung uh, mukha ng aswang mukha ng bampira mukha ng uh, ayung mga kinatakutan natin ay uh, religion ng Britanya uh, at iba pang mga bahagi ng Europa. Sa pagkatapos daw ng uh, tag-init doon, uh, ginugunita umano ng mga salts ang uh, maliit na puwang ng ating mundo sa mundo ng mga elemento 
at uh, kaluluwa. So yung paniwala nila mga kaibigan, ano po, di ba? Naniwala din sila doon sa mga mundo ng mga ng mga hindi natin nagkikita, ano po, at uh, mundo ng mga kaluluwa. So, ito nga mga kaibigan, eh, pinagdiriwang po ng mga uh, kababayan natin dito sa Pilipinas itong Halloween. Halloween is a time for celebration and superstition. But anyway, ang wala tayong uh, karanasan dyan, di natin alam dyan dahil iba tayo eh. German? <laughs> Ayun na ko. Hindi ko, po, hindi ko po alam yan, di ba? Bilang respeto lang po sa ating mga uh, kustyanong uh, kaibigan at kababayan. Okay mga kaibigan, itong uh, New York Terror Attack. Isama rin daw sa dasal ang mga biktima, mga Pinoy na ligtas. Information mga kaibigan kung may nasaktan o nasawing uh, Pilipino sa nangyaring uh, uh, truck attack sa downtown New York. Grabe ito, itong mga ISIS ano po no? Kaminsan maglalagay po sila ng bomba sa kanilang uh, katawan tapos pasabugin po yan doon sa maraming tao. Anong klase mga tao ito no no? Talagang makademonyo eh. Walang kaluluwa. Sino ba ito? Kung sa mani sila? Mga, mga buang, tingnan mo, kongkol muna sila. Ngayon naman, isa na namang uh, truck. Naku, lahat ng ano doon, the binangga niya. sa downtown mismo ng New York, ha? yung bayan ko. At uh, wala pang nabalitaan na may mga Pilipino ba na kasali doon sa mga biktima nitong uh, si Raulong tao na ito. Wala daw sa ngayon, wala pang uh, balita. Hopefully po, pagkatapos po as uh, investigation goes on, eh, sana po wala po talagang uh, naapiktuhan ng mga kababayan po natin. Pero siyempre, nagkiramay din po tayo sa lahat ng mga naapiktuhan. Halipang mayroong mga nadamay, huwag lang po sana. Wala lang po sana mga kaibigan, nanawagan din na ipagdasal ng mga nasawi at walang Pilipinong nadamay sa nangyari. Para mga kaibigan, ang oras po natin ay uh, labing isang sandali na lamang po bago sa bidang alas tres ng uh, hapon.
Dan siya nga pala ang mga kababayan po natin. Dan salam doon aron ha lupasug. Mga kakampungan na do. Ah, amen. Uh, Matagi magdungog siya ng programa na ito ngayon eh. Namang rin ka mo rin doon na yan. Kaya mga adi ko masanang na kita nung nainong na lupasug yan. Ay nagkalubay eh. Mga tuwan konsumi yun. In the programa na ito. Eni... Yang uno ba yun? In tandem word na uh, sabilal, so ara sabilal mukta din. Atin na sa kabilang dumatong in adlaw chumat, aon biya mga uh, pagnasihat din di kamoy din. Mga kaguruhan sin uh, sabilal mukta din, apag uh, amiran sin uh, guru na to kalasahan, guru wata. I hadjaraji, stad sa jaraji, tapsi mga tuwan. Nandang bigyan din sa Blituan si Pag Radio Nito ha Radio ng Pilipinas Ano sa programa na ito rin nito rin nito Lisambok palisag to Ayan din sa Kalupay na sihat day sab Ayan So ba yung taon naman sinda Ini kaguruhan na ito rin di ha ini Magnasihat Na Ini kami ini na magpahampit naman Ha Mahuni tamen lang na bihad lo kana kana amo end ayin kaya banan manaksil may tanyo kami wala hinduan may tanyo kami wala yahini bihad tuan Nagbabala po sa mga OFW na inaalog ng trabaho sa UK at uh, Russia. Sila po'y nagbabala. Ha? Nag-iingat po sila. Nag-alo po ng mga peking uh, may mga kababayan po natin na mahilig man loko. Mga butbot doon. Pagiging trabaho dyan sa Russia at United Kingdom. Ayon kay Dolly Administrator Bernard Olalia, may mga na biktima ang humingi ng tulong sa kanila matapos na pangakuan sila ng tripling sahod oh, sa club naman. Modus po nila, no? Modus ng mga sospek na hikayatin ang mga OFW sa ibang bansa na magtrabaho sa UK at uh, Russia. Lalong-lalo na po yung mga OFW natin dyan sa Hong Kong. Uh, te, gusto mo magtrabaho dito sa MOA, dito sa United Kingdom, madro sa Russia? Huwag kayong maniwala dyan mga kaibigan, ha? Isa doon sa mga nabiktima ay nakuhanan ng uh, abot sa dalawang daang libong piso. Ah, ay nako. Ano mga kaibigan, medyo kinakapos na po tayo ng oras. Salamat sa inyong walang sawang pagkikinig sa ating palatuntunan sa alam po ng ating uh, Angkor Man, si Al Jacinto. Sa alam po ng mga nakikinig sa mga oras na ito. At maraming salamat sa walang sawang pagkikinig sa ating uh, palatuntunan na pinagtyagaan po nila si Abdel. Sa alam ng ating station uh, manager na si Philip A. Pa rin doon sa Transmitter site at siyempre dito sa ating studio si uh, Raymond. Dito po yung lingkod si Abdel Lisa. Bahala ka na Raymond nung patugtog mo dyan. 
Zabi Muramin Salama, 10 may God bless us, follow us. We love you. Bye bye and take care.